parte de la tarde porque pues ajá, el parque trabaja, entonces eh, estuve solita y estuve con bastante malestar. Pregunta, pregunta, pregunta. Sí, hay veces que uno se siente como que como que nada lo llena, como que nada lo que no hace tiene sentido, pero es normal, de hecho en terapia dicen mucho que eso es normal, pues sentirse así a veces como que no se ubica, como que lo que estás haciendo no tiene un propósito real, eh, como que no estás haciendo un gran cambio en la sociedad, es normal sentirse así, ¿sabes? Y, y está bien. Es normal y está bien sentirse así porque pues, o sea, no se puede controlar todo lo que pasa y hay cosas que a veces se salen de nuestro... Sí, tengo página azul para que vayan y se suscriban a mi only. Allá hago lives. Gracias, Adrián. Hermoso. Allá hago lives constantemente y son bien sabrosos mis lives. Entonces sí, es, a veces me siento así, me siento vacía, me siento que no estoy haciendo un gran cambio en el mundo o cosas así. Pero ¿sabes qué me hace sentir mejor? Pues siempre trabajo para intentar ayudar a los demás y en la medida de lo que puedo, pues así mismo intento dar. Así sea, pues digamos en Popayán yo tengo una fundación que a mí me gusta darles constantemente cosas y cuando tengo buen dinero, pues voy y les regalo buenas cosas. Pero... Pero pues hay momentos en que uno dice, no, mariquis, no, esto no, no me está funcionando, o, o qué estoy haciendo con mi vida. Sí, obviamente, pero creo que, o sea, lo que tengo, es normal, y está bien. Eh, no, no está mal sentirse triste. Gracias, mi besito para ti. Sí, gracias. Y ya, y... y como dicen los muñequitos, todas las emociones valen, güey, o sea, no tienes que ser, o sea, para decir que tienes una vida feliz, no necesariamente tienes que estar sonriendo o sentirte feliz todo el tiempo. Creo que las emociones son una montaña rusa y así mismo como eh, aceptamos y, y, y dejamos que entre la felicidad así de una manera, eh, digamos que sin limitaciones, pues también la tristeza y la frustración y el enojo también lo deberíamos dejar entrar así de la misma forma, ¿no? O sea, sin, es, o sea, sin, sin limitarlo, o sea, y permitirnos sentir, porque pues entre más, entre más intentes tú no sentir una emoción, más fuerte se va a volver, porque sí o sí la, la emoción reprimida va a querer salir. Entonces, entre más tú empujes a que no salga, pues ella más va a empujar a que quiere salir pienso yo, Esa, ese es mi, mi pensamiento, es como, como, gracias Black Samu, gracias Ro, Robson, eh, es como, es como cuando a vos te gusta a alguien que de pronto no te debe estar gustando, y, y voy a decir, no, es que a mí no me gusta Entre más niegues que te gustan No sé si está en el espacio Pero me pasa que entre más yo niegue que a una persona me gusta algo así Pues más entra a gustarme Y más difícil es sacármelo de la cabeza Porque estoy reprimiendo Como esa, esa emoción Pero en el momento en que yo digo Sí, sí me gusta, o le digo como que Ay, sí me gustas Puede que así mismo como yo le voy diciendo Pues esa persona pierda el encanto, si ¿sí me entienden entonces, pues, así es lo mismo para todo, o sea, el enojo, cuando tú tienes una discusión, un, una, no una discusión, ¿cómo se dice?, un desacuerdo con alguien y tú no lo solucionas, pues ese sentimiento va a quedar ahí y se va a ir creciendo y se va a ir reproduciendo, si ¿sí me entienden, es como un hongo que entre más tú lo dejes, digamos, al queso le dio un honguito, pues si tú lo dejas ahí, pues el hongo se va a esparcir por todo el queso, por ejemplo. Es lo mismo para las emociones, o sea, entre más tú la dejes ahí guardada, pues más se va a regar. Tienes que sacarlo, tienes el hongo, el queso le dio hongo, pues bótalo. No lo dejes guardado, porque pues ese hongo se va a reproducir y se va a pasar a otras cosas. Sí, sí me, sí me hago entender. Ay, ya me puse bien filosófica. <risa>
Gracias, Black Samu. Qué lindo. Olis, 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 olis a todos. Entonces, sí, hay momentos en mi vida que... No sé. Es normal. Yo creo que, marica, o sea... Definir qué quieres hacer con tu vida tan corta edad es bien difícil, pienso yo. Por eso... Hay tanta gente que le da crisis de mediana edad y cosas así, ¿no será? Pues pienso yo, o sea, eso tiene mucho que ver. Te amo, dicen por ahí. Maricura Shek. ¡Ay, esta me las hice yo! Miren, si me quedaron bien bonitas y me quedaron pareciditas. Me las hice yo, aunque es que tengo unas... Tengo unas más larguitas que otras. Y pedicura, pues sí, no me lo hago desde hace ratico. Pero están bien bonitas, están chupables los dedos. Gracias, Herrera. Ay, esa canción me la dedicó mi hombre. Gracias. Feliz, ¿cómo están, amores? Mi hombre del parque, güey. Es el Parker. El Parker es mi hombre. Llevamos como 12 días de novios. Apenas comenzamos. <risa> Gracias, qué lindos. Ustedes son muy lindos conmigo. Parce, me pa Ay, me raspé. Es que no la, no la pongo arriba porque es que siempre me preguntan que qué me pagó y he hecho la misma historia diez veces. Me raspé, me quemé subiendo, escalando la cuerda de CrossFit, bajando, me quemé porque me, pues, ajá, me quemé, no sé, porque no lo sé hacer. It's a paradise and it's a war zone. ¿Qué me gusta del amor? Ay, parece esa sensación. No sé, es bien raro, o sea, ver a esa persona. ¡Ay! ¿Se acuerdan que yo el otro día estaba haciendo algo anteayer? ¿Quieren que les muestre lo que hice? Ya, pero yo no sé. Miren, miren lo que hice. El papelillo también lo hice yo, güey. Es que... No tenía papelillo así de romántico y pues bien enferma como salgo a comprar, güey, estaba bien maluca. Miren, sí me quedó bien bonito, ¿cierto? Yo ya tengo una canción especial con mi amor, ¿ustedes sabían eso? Casi nos petateamos en el páramo. Les cuento cómo casi me petateo en el páramo y se quedan sin mí, güey. Miren. Entonces está la cajita. Por dentro. Si ¿Sí ven, yo le puse el papelillo. Yo lo hice. Yo lo dibujé. <risa> Tengan en cuenta que estaba bien enfermita cuando lo hice. Entonces, pues, ajá. Miren. ¿Cierto? Que me quedó bien bonito. Miren, cupones de amor. <risa> Miren, ¿cierto que me quedaron bien lindos? Miren. Cupones de amor. Parce, estoy muy enamorada. Me la mamé. Miren esto. Miren, crispetitas. 
Miren, para pasear. Oli, Lucho, ¿cómo están? Miren. Miren. Miren, miren. Son puros cupones de amor, güey. Miren. Miren. Me quedaron muy bonitos mis cupones de amor y miren, pareciera como un librito, miren, tienen puntitos y todo. Ay Dios, estoy demasiado tragada. Ayuda, señor de bus. Ayuda. estaba poniendo cuidado él sí estaba poniendo cuidado mis cupones de amor estoy bien romántica Dios no sé por qué soy tan romántica no sé por qué hago todo ese montón de cosas me la mamé ay quiero llorar odio estar agripada porque me pongo toda sensible ayer me puse a llorar Ayer me puse a llorar un rato Porque me sentí muy triste Pero bueno Sí, tengo azul para que vayan y se suscriban Me raspé con la cuerda de crossfit Me raspé, pero pues ya estoy mejor Sí, tengo azul para que vayan y se suscriban a mi azul Y vean todo mi contenido exclusivo Hermosos. Thank you, team. That's really nice of you. Actually, you are the one of the few that say something nice to me. You know, everybody's like, like, yes, open your legs and everything. And you are the one that's saying, yeah, get better. That's really. Que es azul, sí, es, es en el Only, bebé. Para que vayas y te suscribas al Only. ¿Listo? Olis. Gracias. Parce. No, no voy a decir nada porque va a sonar muy venenoso. Se ve todo en el azul, sí, todo se ve en el azul, güey. That's the point, ¿no? Ese es el punto, que se vea todo. Yo creo que los voy a dejar porque speak English. Ok, I think I'm going to leave because I'm feeling pretty bad right now. Los voy a dejar porque me estoy sintiendo bastante mal. Aparezco como sexy crazy en todas mis redes sociales para que vayan y me sigan allá. Ok, les mando un besote un grandotote. Enséñame inglés. Un día de estos les voy a enseñar inglés. Pero eso ustedes no me valoran. Un beso, un abrazo, los amo mucho. Son espectaculares. Para que sepan, si mi novio me engaña, primero tienen que saber quién es. Y ustedes no saben quién es. Entonces, pues todavía no. Saben si me engaño. Gracias, Joao. Bueno, un besito a todos ustedes, mis amores.
Los adoro. Bye. Here, which is kind of funny, but you know what? To each their own. <laughs> hey, thank you. Mm -mm. Oh, bye. Thank you for the follows. Yeah, so you've been watching, like usual, Off Grid Misty on TikTok. I don't have my necklaces on today, so I just tend to say that a lot. And then, um, uh, my TikTok is the same. It's, I mean, it's cute. I don't know. Off Grid, wait, Off Space Grid Space Misty. Just like on here, but the spaces, I guess. Thank you for the, oh my gosh, the bouquet of flowers. Thank you, Richard, I like your beard. <laughs> Thank you for the follows, guys. Hi! <laughs> Did you guys just get here? 25, 25 and built my own house. Yeah. <laughs> on a mountain. In the woods. <laughs> but thank you, oh my gosh, thank you, Richard. Whoa, that's so cool, thank you. You're awesome, I hope you're having a great night or day, wherever you may be. Ah, oh, you guys are so awesome. Mm -mm. Thank you for the follows, oh my gosh. Wow. This fire feels really nice, nice and warm. I don't plan on having it too long because I know there is like, you know, some smoke in the sky. So. Oh, thank you so much. <laughs> Both. Both married and single. Married in an open relationship, so. Yeah. Mm. 360 hairstyle? Okay, sure. <laughs> Here's your 360, I guess. I just have a crown. How am I? Super good. I'm excited to be back tomorrow. It's been too long. I didn't expect to stay as long as I did. I mean, that happened last time. But you know what? I got a lot of stuff done. I helped my brother move and now I can finally get back to what I'm doing. Hi from Florida. Hey, Nick. <laughs> can I do the splits? No, I cannot. Not yet. <laughs> That's what I like to say is not yet. Because you know what? Maybe someday I will. Um, while I am living in the woods, I plan on learning a lot. Um, I just got a book on sign language. So I'm going to be, start, be starting the basics on that. <laughs> and yeah. Oh, I'm learning about foraging too. Different plants. I want to take like a, a foraging guide like follow along where you follow someone who knows about foraging and they point out plants because I I learn better in person so I feel like that would help me a lot more I know that you can eat clovers and they're everywhere <laughs> they're pretty strong tasting though <clears throat> oh thank you for the strawberries I love strawberries am I vegan uh, I'm vegetarian, but I do stay away from egg and cheese, or dairy, um, so, yeah, kind of, kind of. <laughs> hey, hates for horses. <laughs> I'm sorry. It's been a great day, and I just feel so happy and good. Yeah. Am I married? Yeah. Married in an open relationship. It's called like, I don't know what the term is. Poly, poly something. Hi. Wow, thank you for being here. Let's see my house. I'm actually not in my house. I, um, I have to get tires tomorrow, so I stopped at an Airbnb. I really need tires. I don't think... I don't think I would make it there. <laughs> Even though I have like a couple more hours to go, I just, ew, I don't want to risk it, <laughs> you know? <gasps> Better safe than sorry. 
Do I like to wear tights? Uh, I think I have one pair of tights. Uh, they're packed away somewhere. I'd have to find them. But yeah, if you're into that kind of... Oh, I missed it. What did it... Do I work? Yeah, I work from my phone. Ah. Mm. All right, so I just thought I'd show you my outfit, I guess. Uh, yeah, I'm really comfy right now, and I could be comfier, you know, wearing less, but yeah, these are the shorts. They're super comfy. I don't really care how they look. Um, they're kind of like mini long johns. <laughs> yeah, that's the outfit. Do I have any tattoos? Yeah, I just got a new one. It's tiny, but I still count it. Um, <laughs> I can't show you. Oh, I was about to, but I can't. Um, perhaps you can see it, uh, like, I don't know, my Instagram? My Instagram is much like on here. It's off space grid space misty. Or the other one, misty wet too. Yeah. so hard to see you guys. I'm sorry. I gotta lean forward. I... Uh, 25. 25 is on my house. Wait, I missed it. What did it say? Uh, do you yourself building things or entertainment industry? Um, I haven't been hired to build anything yet. I've just built for, like, myself. Um, but yeah, I just work for my phone. In, on social media platforms talking about either off-grid living or just what's going on in my life. <laughs> and for the first tiny house that I built, it was just like a practice house because I didn't know how to build anything. So I had to start from somewhere. I didn't want to be out in the woods not knowing what to do with all like the material. So I built the little blue tiny house. And it, it's kind of kind of cute actually <laughs> I love the clear walls that I did for it and I wish I could have done clear walls on mine but I needed insulation you know because like that clear stuff that doesn't hold much heat in the winter <laughs> so I decided to do like those wood walls for my off-grid tiny house with my wood stove you built your niece a playhouse? Fun! Wow, you're an awesome uncle. <laughs> it's so hard to see you guys. <sighs> oh, this feels so good. Fire's doing awesome. Yeah. I won't have it go for too long because it has been smoky, but. <laughs> mm, thank you. Love right back at ya. Mm. Oh, thank you. Ooh! Flowers! Thank you. Oh my gosh, that's not appropriate to ask, but I do like that question. Thank you. Accept your request. Ugh. Oh, yeah. Where am I? I am pretty close to home, but I did have to. I'm getting my tires changed tomorrow, so. I just had to stop, you know? I had to stop at this beautiful Airbnb. <laughs> Thank you. Oh yeah, you've been watching Off Grid Misty on TikTok. My Instagram is either Misty Wet Two or Off Space Grid Space Misty. Earlier, when I was in the hot tub at this um this place here, <laughs> there was um 
someone on a dirt bike who was driving around back here and as soon as they saw me in the hot tub they waved but then they immediately just like left <laughs> like they were kind of embarrassed or something but that's okay i thought it was really sweet yeah <laughs> thank you for the follows guys 25 25 and built my own house oh <gasps> wow that was strong hey <laughs> Thank you for the follows. Wow. Oh my gosh, there's so many of you. Please what? <laughs> Where am I from? I grew up in Wisconsin and then um, I moved to the Appalachians in November, end of November of last year. So this is my first summer in the beautiful mountains. I mean, they're kind of short mountains, but oh, it doesn't feel like it when you're hiking up one. <laughs> and ironically, I did build my off-grid tiny house on one of those little mountains. <laughs> but it's a good workout. I used to have to take a break every time I went up to the house, but... Now I don't have to take a break anymore. So that feels pretty good. Yeah. Thank you. Oh yeah. Um speaking of cat, I I don't think I don't know if I'll get a cat or not just for the mice and snakes. I heard that they keep away snakes, right? Something like that. I'm thinking about it. Other than that, no, I mean, I I don't have any animals, but... Hmm. If I got a cat, what would I name it? Or should I not name it? I don't know. It's going to be all outdoors if I do get one. Oh, thank you for the follows. <laughs> 25. 25 and built my own house. Oh, I do. <laughs> Show spin? Is that what I read? Sure, I mean, I can show you my outfit. I don't know. I'm just really comfy today. Like usual. Thank you. <laughs> Thank you so much. Comfy as usual. They're, I don't know what these are. They're like shorts, but long johns at the same time. And then my hot, hot, hot tank top. Oh, thank you for the follows, wow. 